నా పేరు కుమార్ నేను గుడిపేట పోలీస్ క్యాంపులో హెడ్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాను నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది నాకు పిల్లలు కలగలేదు దానివల్ల నేను ఎంతో తాగుడు కానీ మీద దుర దుర వ్యసనాలకి అలవాటు అయ్యి ఒక రకంగా పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తున్న టైంలో నేను దాదాపుగా రెండు వేల పద పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడికి కలవర్ సంఘానికి వస్తున్నాను రెండు వేల పదహారో సంవత్సరాలు యాభై రోజుల ఉపవాస కోరికల్లో గర్భఫలం దేవుడు అనుగ్రహించినాడు అయితే అనుకోని రీతిగా అది ఆరో నెలలో అభాషణ అయిపోయినది మమ్మీ దైవ జనరాలు మమ్మల్ని ఎంతగానో ఓదార్చి మమ్మల్ని కృంగిపోనీయకుండా తీర్చిదిద్దిన విధానం అది మరవలేదండి అదేవిధంగా మీకు దేవుడు వెంటనే అనుగ్రహిస్తారు మీరు బాధపడద్దు అని చెప్పేసి అని చెప్పారు అటు చెప్పిన మూడో నెలకు మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యిందండి ఇప్పుడు మాకు పాపనే దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు లేరండి పదిహేను సంవత్సరాలు సంఘానికి వచ్చిన ఆరు సంవత్సరాలు సంఘానికి వచ్చి వన్ మంత్ కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బయట నుండి వచ్చి ఆరు నెలలకు కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మీటింగ్కి వస్తే నెక్స్ట్ మీటింగ్ కల్లా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సిక్స్ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా ఈ కుటుంబం మందిరానికి వస్తున్నారండి ఒకరోజు ఒక ప్రాఫసీ ఈ కుటుంబానికి రిలీజ్ అయింది ఏమని రిలీజ్ అయిందంటే వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు అందరు డాక్టర్స్ దగ్గర తిరిగారు అవునమ్మా ఎక్కడ కూడా లేదు అయితే ఒకరోజు దైవజనుడు నేను ఒక అనాయింటింగ్ సర్వీస్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఆరాధన సమయంలో ఒక ప్రవచనం వచ్చింది ఆ మందిరంలో దేవుడు నీ గర్భాన్ని తెరిచి నీకు బిడ్డని దయచేయబోతున్నాడు హన్న గర్భం తెరవబడినట్టు నీ కన్నీరు చూచి నీకు చక్కటి బిడ్డని దేవుడు దయచేయబోతున్నాడు ఆ ప్రవచనం వచ్చిన నా గుర్తుందండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ బిడ్డ గర్భం దాల్చింది మంచి ఇక ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ టైంలో అబార్షన్ అయిపోయింది ఆ టైంలో ఈ కుటుంబం ఫోన్లో ఏడుస్తుంటే దూరంగా ఉన్నారు నేను ఒకటే చెప్పా నువ్వు ఏది పోగొట్టుకున్నావు ప్రభు వాగ్దానం చేశాడు అది మరలా తిరిగి నీకు ఇస్తాడంతే ఈ టైంలో నేను దేవుడిని నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు ప్రవచించాడు మాట్లాడాడు కదా ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ప్రశ్నించొద్దు కానీ తిరిగి నీ చేతిలో బిడ్డని ఇవ్వటకు సమర్థత కలిగిన దేవుడు అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడడం జరిగింది అట్లనే పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత చక్కటి కుమార్తెతో ఈ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి మీ మధ్యలో నిలబెట్టిన ప్రభు అయిన ఏసుకే అందరూ చప్పలు కొట్టి దేవుని మేము పడతాం పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వేదన దుఃఖము కన్నీరు బాధ పోరాటం ఒత్తిళ్ళు సమస్యలు ఎన్నో నిందలు అవమానాలు సహోదరుడు చెప్తున్నాడు కదా ఈ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి దేవుడు ఎందుకు చేయలేదని విడిచిపెట్టకుండా నమ్మకంగా వెంబడించినందుకు ఈరోజు ఈ కుటుంబంలో చక్కటి ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని బహుమానాన్ని ఇచ్చాడే సయ మీరు అనుభవించిన అనుభవానికి దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతిఫలమే ఈ అందమైన బిడ్డ అందుకని మీకు చెప్తున్నా గర్భఫలం లేకుండా ఎంతమంది మీరు బాధపడుతున్నారో ఈ సాక్షి విని మీరు విశ్వసించండి మీకు కూడా ఇలాంటి బిడ్డని దయచేయగల దేవుడు ఆమె ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అద్భుతమైన రీతిలో ఈ కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీరు ఇచ్చిన మంచి పాపను బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ బిడ్డలు ప్రతినిత్యము నీ కృతజ్ఞతలుగా ఉంటూ నీకు నమ్మకంగా ఉంటూ అనేక కుటుంబాలకి సాక్షి బిడ్డలుగా బ్రతుకులుగా కానీ ఈ ఫ్యామిలీని మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తున్నాను ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నీ కూడా గర్భఫలం లేని స్థితిలో ఉంటే ఈ కుటుంబాన్ని దీవించిన దేవుడు నీ గర్భాన్ని కూడా తెరవబోతున్నాడు నీవు నమ్మిన ఎడలా దేవుని యొక్క మహిమను చూడబోతున్నావు ఈ బిడ్డలను దీవించండి ఆశీర్వదించండి మరి ముఖ్యంగా ఈ పాపను దీవించండి ఈ కృపలో భద్రపరచండి ఏసుకృష్ణాములు నడిచిన ఆమె Thank you.